¿Cómo están hoy? Excelente. Buenos días. Excelente. Muchas gracias por venir. Well, let's pray this morning to welcome the Holy Spirit to guide us during our time of looking at God's Word. Oremos esta mañana para darle la bienvenida e invitar al Espíritu Santo a que nos guíe en el entendimiento de la Palabra. Father, we give you glory this morning. Padre, te damos gloria esta mañana. We thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. Father, we pray that you would speak to our hearts today. Padre, te pedimos que tú hables a nuestros corazones hoy. That you would challenge us. Que tú nos desafíes. That you would change our hearts. Que tú cambies nuestros corazones. Change our minds. Que tú cambies nuestras mentes. That your name may be glorified. Y que tu nombre sea glorificado. Father, I pray that you'd help us to understand your word today. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra el día de hoy. That we may leave here and apply it to our lives. Y que podamos salir de aquí y aplicarla a nuestras vidas. We open up our hearts. Nosotros abrimos nuestros corazones. Our minds. Nuestras mentes. To receive. Para recibir. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. Well, this morning, if you have your Bibles, please turn to Acts chapter 4, verses 32 through 37. Bueno, si tienen sus Biblias esta mañana, por favor, eh, síganos nosotros yendo en ellas a Hechos, el capítulo 4, versículos del 32 al 37. Every year I try to do a sermon series on prayer, two things. Every year I try to do a sermon series on two things. Hay dos cosas de las que siempre intento dar una serie cada año. A sermon series on prayer. Una serie de, de mensajes acerca de la oración. And a sermon series or one sermon on giving. Y también una serie también de mensajes o al menos un mensaje acerca del dar. So we just finished our series on prayer last week. Y así que acabamos de terminar nuestra serie acerca de la oración la semana pasada. And we looked at a Abraham's prayer life with God. Y observamos la vida de oración de Abraham con Dios. So I want to encourage you, if you haven't listened to all of those messages, please get those. Y les y quiero motivarlos a que si no han tenido todavía la bendición de escuchar estos mensajes, Búsquenlos. But today we're going to talk about another very important aspect of every Christian's life. Pero hoy también queremos hablar de otro aspecto que es crucial y muy importante en la vida de todo cristiano. That is giving. El cual es el dar. And we're going to take a look at the early church and the way they interacted as a community. Y vamos a observar a la, la primera iglesia o también la iglesia primitiva y cómo ellos interactuaban en forma de comunidad. And how as believers and as Christians they practiced generosity. Y cómo, siendo creyentes, cómo ellos ponían en práctica la generosidad. Now I wanted to take the opportunity this morning as all of you know We just recently moved into this building about two months ago. Y también quiero tomar la, la oportunidad, el, el chance de hablar y tomar en cuenta que recientemente nos, nos mudamos aquí como iglesia. It's hard to believe we've been here for two months already. Y es, es difícil creer que ya tenemos dos meses aquí en este lugar. And praise God, God gave us the opportunity to move here and to Enjoy this new location. Y le damos gloria a Dios y alabado sea Dios que tenemos la oportunidad de, de estar aquí en este nuevo lugar. And God opened up those doors. Y que Dios abrió esas puertas. We had the privilege and the opportunity uh, to ask many of you to help us financially during that move. Durante esa mudanza, nosotros tuvimos la oportunidad de pedirles a, a ustedes que, que se involucraran y dar financieramente para ayudar a la mudanza. Y alabado sea Dios que todas nuestras necesidades para mudarnos fueron cumplidas. Y muchos de ustedes fueron muy fieles y de hecho algunos de ustedes dieron sacrificialmente. So I just want to say to all of you who gave financially on behalf of the leadership of this church and on behalf of La Comunidad Bible Church, thank you so much for your faithfulness. Y de parte de la Comunidad Bible Church y de los líderes de la comunidad, quiero decirles a aquellos que tomaron el paso de dar sacrificialmente, muchas gracias, muchísimas gracias. We, I have seen over the years that 
This is a giving church. He visto al pasar los años que esta es una iglesia que da. That when we have needs in the church, people are faithful and people give. Que cuando hay necesidades en nuestra iglesia, la gente es fiel y da. So today in that same vein, Así que hoy esta mañana eh, en esa misma temática, to continue to encourage you, quiero continuar eh, motivándolos. We're going to talk about the lifestyle and the habit of giving as a believer. Y hablaremos acerca del estilo de vida de dar o el dar como un estilo de vida para el cristiano. Now I want to talk about two ideas today. Y hablaré de dos ideas esta mañana. That will be like guiding principles through the entire message. Que serán como principios que guiarán el mensaje. And that is number one, giving for the believer is a lifestyle. Y la idea número uno es que el dar para el creyente es un estilo de vida. It's a way of life. Es un estilo de vida. Of course, this doesn't just mean financially. This means in every area of our lives. Ahora claro, esto no solamente quiere decir financieramente, sino también en toda área de nuestra vida. We are called to follow our Lord and Savior. Nosotros somos llamados a seguir a nuestro Señor y Salvador. Jesus said to his disciples, "Follow me." Jesucristo le dijo a sus discípulos, síganme. They lived the way he lived. Ellos vivieron como él vivió. Paul said, follow me as I follow Christ. Pablo dice, imítenme a mí como yo sigo a Cristo. So as a lifestyle, we are to live the way Jesus lived. And Jesus gave of himself. He gave of his energy. He gave of his life. Así que como estilo de vida, nosotros debemos seguir e imitar a Cristo. Y Cristo se dio a sí mismo. Y Cristo dio su vida. Dio su esfuerzo. Dio todo. So number one, giving should be the lifestyle for the Christian believer. Así que número uno, el dar debe ser el estilo de vida del creyente. And number two, giving for the believer should be proactive, not simply reactive. Y el número dos, el dar para el creyente debe ser algo proactivo y no solo reactivo. We should plan to give. Nosotros debemos planificar dar. We should regularly give. Y debemos dar regularmente. Now, of course, you know we're not going to look at this scripture, but the Bible tells us that where our treasure is, there our heart is also. Y también la palabra nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. So as believers, giving is not just about the money that we put into the offering plate. Así que como creyentes, el dar no se trata solamente acerca del dinero que podemos ponemos en la cesta. It's about what that Money that we give represents, which is our heart. Se trata acerca de lo que ese dinero representa, que es nuestro corazón, que dónde está nuestro corazón. So today we're going to discuss the attitudes, the hard attitudes of a community of people who are generously giving. Así que hoy vamos a observar cuáles son las actitudes del corazón de una comunidad que está dando generosamente. So if you, again, if you have your Bibles, let's look at our text this morning, Acts chapter 4, verses 32 through 37. Así que una vez más, eh, si tienen sus Biblias, por favor vayan en ellas, eh, abran sus Biblias en Hecho capítulo 4, versículos del 32 al 37. And let's read this. Leámoslo. Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. And with great power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. There, were, there was not a needy person among them, for as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold. Así que no había entre ellos ninguno que tenía necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. And laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as many had need. Y entonces lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Thus, Joseph, who was also called by the apostles Barnabas, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, which means son of encouragement, que traducido es hijo de consolación, a Levite, a native of Cyprus, un levita natural de Chipre, sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. 
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. So, we, really what's happening here, we have a vision or a view here of the early church. Realmente lo que estamos observando aquí es que tenemos un panorama acerca de cómo era la iglesia primitiva. Now, this concept, this idea of how they lived and what they were doing. Y este concepto de cómo ellos vivían y qué era lo que estaban haciendo. It was actually repeated in the book of Acts. We see it in chapter 2 and then we see it again here in chapter 4. Esto es algo repetitivo en el libro de los hechos. Ya lo vemos en capítulo, eh, lo habíamos visto en el capítulo 2 y ahora lo estamos volviendo a ver en el capítulo 4. And what we see here are several things that they did, several attitudes that they had and things that happened that produced generosity in their community. Y lo que nosotros podemos observar allí son ciertas actitudes y acciones que hicieron y también podemos ver las cosas que producieron produjeron estos actos de generosidad so the reality is is that we need to ask ourselves the question what was it about this community that caused them to be so generous así que lo que nosotros debemos hacer es verdaderamente preguntarnos qué pasó qué tenía esta comunidad que lo que causó y provocó este tipo de generosidad what caused these believers to be generous qué provocó que estos creyentes fueran generosos and so really what we want what I want to do here this morning is help us to understand the conditions that should be present in a community or in a church y lo que quiero presentarles esta mañana son las condiciones que deben haber en una comunidad o en una iglesia in which you should feel comfortable and biblically compelled to give. En la cual tú te sientes cómodo y te sientes como motivado a dar. And I'm going to, how do I, how do I say this? I'm going to be very vulnerable this morning. Y quiero ser bien vulnerable y abierto con ustedes. And I'm going to invite you to test our church. Y quiero invitarles a ustedes a que examinen nuestra iglesia. As you should. Como ustedes deben hacerlo. And say, does this church meet these requirements? Y luego decir, y después de hacer el examen, decir, ¿será que esta iglesia verdaderamente cumple con los requisitos? Our church, la Comunidad Bible Church. Nuestra iglesia, la Comunidad Bible Church. Now, we all have money, right? Ahora, todos tenemos dinero, ¿verdad? <laughs> some of us not very much, but I we still have some. Algunos de ustedes de nosotros no tenemos tanto, pero pero todos tenemos algo. And here's the problem: there are so many people out there, and so many organizations, and so many places that are saying, "Give us your money, give us your money." Y el problema es que hay tantas tantas personas por allí, tantas organizaciones y asociaciones que están prácticamente diciéndote y diciéndonos, "Denos todo el dinero, danos todo tu dinero." And there does need to be some form of a way for us to be able to say. Is it safe for me to give? You can't give to everyone who asks. Y te, entonces nosotros tenemos que desarrollar esta manera y, y como que tener un criterio para decir verdaderamente es algo seguro eh, dar porque tú debes preguntártelo. So I want to I want to propose to you a few things that we see in this text of this early church, this community of believers. Así que quiero proponerles a ustedes o mostrarles una serie de ideas o aspectos que tenía esta comunidad de la iglesia primitiva and propose to you that if that is happening here y decirles que si eso está sucediendo aquí en esta iglesia también it should produce the same results in our hearts entonces debería producir el mismo resultado en nuestro corazón a willingness to give eh, una disponibilidad o un deseo de dar our lives de dar nuestras vidas our hearts nuestros corazones our energy nuestra energía and Our funds. Y nuestros, nuestras finanzas también. So that God can do the work he wants to do in this church. Para que entonces Dios haga la obra que quiere hacer en esta iglesia. So when it comes to where we give, give. Así que cuando se trata acerca de dónde nosotros vamos a dar. The first thing we should ask is a very obvious question. Lo primero que debemos preguntarnos es una pregunta bien obvia. Is what we're giving to Christian? A lo que le estamos dando es algo cristiano. Is it Christian? Es cristiano. Verse 32. Versículo 32. Again says. Una vez más dice. Now the full number of those who believed were of one heart and soul. And no one said that any of the things that belonged to him was his own. But they had everything in common. 
Y toda la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Now, in this one verse we have a result and a cause. Ahora, en este versículo tenemos un resultado, pero también tenemos una causa. The result is they had everything in common. El, el resultado era que tenían todas las cosas en común goods, y que tenían una actitud acerca de sus bienes financieros o materiales y que esa actitud de que tenía esta actitud de que mis bienes que yo tengo no, no, no me pertenecen a mí It's not mine alone. no es solamente mío God has blessed me. Dios me ha bendecido God has given me life. Dios te ha dado vida. God has given me the ability to work. Dios me ha dado la habilidad de trabajar. And God has placed me in a community of believers. Y Dios me ha puesto en una comunidad de creyentes. So my attitude should be. Para, así que mi actitud debería ser. What I possess. Lo que yo poseo. Does not belong to me. No me pertenece. Now that does not mean we don't use it to. Put food on the table, and we don't use it to take care of our needs. Of course, we do. Ahora, eso tampoco quiere decir que nosotros no utilicemos nuestros bienes para poner comida en la mesa o para satisfacer nuestras necesidades. Claro que debemos hacer eso. And they understood that. Y ellos lo entendían también. But their mentality was this: I am a steward of this money, or this home, or this car, or whatever it is that I possess. I'm a steward of it. Pero la mentalidad de ellos, su punto de vista, era que ellos eran mayordomos de todo lo que ellos poseían, de sus carros, de sus casas, de las heredades, todo lo que ellos tenían. Ellos veían que ellos eran solamente mayordomos. I'm not the owner. No soy el propietario. I'm not the owner. Yo no soy el dueño Who's ni el propietario. Who's the owner? ¿Quién es el dueño? God. Dios. God. Dios. So when we begin to develop that kind of godly Christian biblical attitude about the things we possess. Así que cuando comenzamos a desarrollar esa actitud cristocéntrica y de Dios acerca de lo que nosotros poseemos, then we will begin to be able to live a lifestyle of generosity. Entonces vamos a poder comenzar a vivir una vida, un estilo de vida de generosidad. But the thing that I want you to see here this morning is it said all of those who believe pero lo que quiero que vean esta mañana es que dicen toda la multitud que había creído. All of those who believed. Todos aquellos que habían creído. They believed in Jesus. Ellos creyeron en Jesús. They were Christians. Ellos eran cristianos. They were together in community. Ellos estaban juntos en comunidad. They had all things in common. Tenían todas las cosas en común. So the first thing is, if you're trying to decide where to give your funds Así que lo primero que debes hacer es que si estás tratando de decidir dónde dar de tus finanzas o dónde poner tus finanzas Is it Christian? Es debes preguntarte, ¿es cristiano? The Bible says that we should be generous and that we should give what we have. La Biblia dice que nosotros debemos ser generosos y que debemos dar lo que tenemos. And it says first to the people of God. Dice primeramente al pueblo de Dios. Now we need to give and help other people and help other people in the world outside of the church. Ahora nosotros también necesitamos y debemos ayudar a otras personas en el mundo y fuera de la iglesia, sí también. But our first priority, pero nuestra prioridad, should be the people of God. Debe ser el pueblo de Dios. Our first priority should be our brothers and sisters in Christ. Nuestra primera prioridad debe ser nuestros hermanos y hermanos, hermanas y hermanos en Cristo. Our first priority of where we share and are generous with the things that God has called us to be to be to have is the body of Christ. Nuestra primera prioridad de donde debemos compartir y dar las cosas que Dios nos ha llamado a tener o, o nos ha dado es en el en el contexto del cuerpo de Cristo. But of course, there's also protection for us in that. Pero también, y claro, hay protección para nosotros allí. Wouldn't you rather be giving your hard-earned funds to a place that is Christian? No preferirías tú dar el dinero que te lo has sudado y ganado con el con arduo trabajo 
en un lugar que fuese verdaderamente cristiano. So the first question is, is it Christian? Así que la primera pregunta, el lugar donde estás dando tu dinero, ¿es un lugar cristiano? The second question is, am I connected to this group of people? La segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy conectado a este grupo de personas? Again, look at that verse again. They were together, they had all things in common, they shared all things in common, they were connected. Y veamos otra vez el versículo, ahí lo dice muy claramente, ellos estaban conectados, estaban comprometidos los unos con los otros, estaban muy conectados. They were together. We see throughout the book of Acts they spent a lot of time together. They were a community. They were friends. They were brothers and sisters. They were committed to each other. Ellos estaban juntos y eso lo vemos en, 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 el, en el libro de Hechos que ellos siempre pasaban tiempo juntos, que ellos comían juntos, estaban siempre en comunidad. Ellos estaban muy bien conectados. So you need to ask yourself the question, am I connected to the people in this church? Así que tú debes preguntarte a ti mismo, ¿será que yo estoy conectado con la gente de la iglesia? Do I love these people? Los amo, amo a estas personas. Do I trust these people? Confío en estas personas. I'm not just talking about the people standing on the stage, I'm talking about the people sitting around you. Y ahora no estamos hablando solo de las dos personas que están aquí parados en, en el escenario, estamos hablando de las personas alrededor de ti. See, we're a community. Porque somos una comunidad. Do I believe in these people? ¿Será que yo creo en estas personas? And am I connected? Y que estoy conectado a ellos. You see how, and again, there's protection again for you. Y una vez más, hay protección para ti. The community is something you can see. The community are people you know. La comunidad es, son, está constituida por gente que tú conoces. They had all things in common. What did they have in common? Ellos tenían todas las cosas en común. ¿Qué, cosas, had, te, ¿qué cosas tenían en común? They had common beliefs. Tenían eh, creencias en común. They believed the same thing. Creían lo mismo. We, when, we, when we want to donate our funds or our energy or our time or whatever we're donating, cuando queremos nosotros invertir o donar de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra, nuestra finanza, lo que sea que estemos dando, don't you want to know that it's being given to people who believe the same thing you believe. ¿Acaso tú también no le das prioridad o no prefieres que se lo estés dando a alguien que cree lo mismo que tú, que tiene las mismas convicciones? So that it will be used for the things that you believe it should be used for. Para que se utilice de la manera que tú también crees que se debe utilizar. Because the people that you're giving to are doing the same thing you would do with it. Porque las personas a las que tú le estás dando, ellos también están haciendo lo mismo. So are we connected in community? Así que estamos conectados en comunidad. Number three. Número tres. Is the gospel being preached? Se está predicando el evangelio allí. Is the gospel being preached? Se está predicando el evangelio allí. Verse 33. El versículo 33. And with great power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. So this was part of their community. This was part of what was happening in their community. Así que esto vemos que era una parte de su comunidad y era una parte de lo que estaba pasando sucediendo en su comunidad. The 12 apostles who lived with Jesus for two and a half or three and a half years. Que estos 12 apóstoles que vivieron con Jesús, que compartieron eh, alrededor de tres años y medio con Jesús, who saw everything he did, que vio, vieron todo lo que él hizo, who saw the miracles he accomplished, que vieron todos los milagros que él hizo, who heard what he <coughs> que escucharon lo que él enseñaba went down the wrong pipe se me fue por el camino viejo <coughs> eh, they saw what he did they heard what he preached ellos escucharon y vieron todo lo que Jesús hacía y decía and they knew what he believed y ellos sabían lo que él creía también and they were sharing their testimony y ellos entonces estaban compartiendo el testimonio testimony about what testimonio acerca de que that Jesus was God 
que Jesucristo era Dios. That Jesus died on the cross. Que Jesucristo murió en la cruz. That Jesus rose from the dead on the third day. Que Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día. That Jesus was the Messiah. Que Jesucristo era el Mesías. I want to say to you this morning that if there's any place Quiero decirles esta mañana que si hay algún lugar or any ministry o algún ministerio that you may have given that you feel the desire to give to al cual ustedes sienten o hayan sentido alguna vez el deseo de, de apoyar, de contribuir y donar where the gospel is not preached donde no se esté predicando el evangelio where it's not Christ centered donde Cristo no es el centro de este ministerio o lugar where it's not cross centered donde no está centrado en la cruz then you should be very careful Entonces debe tener mucho cuidado about giving your funds to that. Al dar sus finanzas a ese lugar o a esta, esta asociación. And if you have to sit in a sermon from week after week after week after week and never hear anything about the cross, never hear anything about Jesus, never hear anything about his resurrection, si tú debes ir, por ejemplo, a, a una iglesia donde tienes que sentarte y esperar pasar semanas y semanas y semanas para lograr escuchar pequeñas pizcas acerca de la verdad de la resurrección, de la crucifixión, de la justificación, entonces ahí verdaderamente tú debes cuestionarte verdaderamente este es un lugar donde yo debo invertir y dar mis fondos Because if you're not hearing the gospel here, porque si no estás escuchando el evangelio allí the gospel isn't being taken by the people of this church out there el evangelio entonces tampoco está saliendo de la gente que está dentro a compartir afuera. And the only thing that's going to change this world y la única cosa que va a cambiar el mundo is the gospel. es el evangelio. Nothing else can transform our cities Nada más puede cambiar nuestras ciudades but the gospel. sino solamente el evangelio. Amen. Amen. So the question is, do you hear the gospel? Do you know the gospel? Is the gospel clear? Así que la pregunta es, ¿escuchas que se predica el evangelio allí? ¿Conoces tú el evangelio? ¿Se está predicando de forma clara? In the place where you are giving. En el lugar donde tú estás dando. And the last question this morning y la última pregunta de la cual quiero hablar esta mañana is, is there transparency in disclosing how the funds are used? Es si hay transparencia al revelar cómo esos fondos están siendo utilizados. Is there transparency in disclosing how the funds are used? Hay transparencia en la forma como se revela que esto, estos fondos están siendo utilizados. Back to verse 34. Regresemos al versículo 20, 34. And here we have Luke explaining exactly what was happening with the funds that, or the proceeds that people were bringing and putting at the apostles' feet. Y aquí podemos ver como Lucas, el autor de este libro, explica claramente qué se estaba haciendo con los fondos, cómo se estaban utilizando las finanzas de las personas que daban sus fondos. Verse 34. El versículo 34 dice, There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. And laid it at the apostles' feet. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. And it was distributed to each as many had need. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Then Joseph, who was also called by the apostles Barnabas, Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, which means son of encouragement, que significa el hijo de consolación, a Levite, a native of Cyprus, Levita, natural de Chipre, sold the field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. Como él tenía una heredad, la vendió y entonces trajo el precio, del, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Now what we have here is a principle. Y lo que vemos aquí es un principio. Uh, things were different then than they are now. Las cosas en ese momento eran muy distintas de cómo son ahora. The church was brand new at that point. En ese punto, por ejemplo, la iglesia estaba estaba nuevecita, estaba comenzando. This church in Jerusalem at that point was the very first church in existence. Esta iglesia en Jerusalén es verdaderamente la primera iglesia. So they were just beginning, they were just starting. Así que estaban justamente comenzando, estaban en sus comienzos. And so there was a lot of needs and there were a lot of needs that needed to be met. 
Entonces había muchas necesidades que necesitaban ser satisfechas. So we have principles of what they did. Y entonces podemos, tenemos principios acerca de lo que ellos hicieron. But it's clear that we're not going to do exactly what they did. Pero también es muy claro que nosotros no vamos a hacer exactamente lo que ellos hicieron. I don't think anybody's going to go sell their house and bring all the money from the house they just sold here to the church. Ahora, yo no creo que alguno de ustedes vaya o quien sea en cualquier lugar vaya a vender su casa y obtener todo el dinero que le dieron por la venta de la casa y traerla aquí a la, a la iglesia. Well, if the Lord is really, really, really speaking to your heart to do that, I won't, I won't stop you, but I don't think that's going to happen. Ahora, si el Señor te está hablando a tu corazón a que tú hagas eso, yo no te voy a detener, pero eso no, no, no pasa todos los días y no es algo muy usual. It's a principle of generosity we're talking about here. Sino que estamos hablando de un principio de generosidad. We have to understand the context, the reason why they were selling land and selling houses and selling everything. Y tenemos que, que entender el contexto y saber que la razón por la cual ellos estaban vendiendo sus casas, vendiendo sus tiendas, sus heredades y todo. Is because for one thing, many of the Jews that were coming in, they were coming in from all over the world to Jerusalem. Era porque mucha, una gran cantidad de ellos eran judíos que venían a Jerusalén de todas partes del mundo. Remember in Acts chapter 2, when Peter was speaking and they were, they, and the, they were speaking in tongues that the entire world understood, all the people who were coming understood in their own language. Por ejemplo, si sí, aquellos que los recuerdan, que lo han leído en el capítulo 2 de Hechos, eh, nosotros podemos observar cómo Pedro da un, un mensaje, una prédica evangelística en la cual eh, muchas personas que habían venido a Jerusalén de muchas partes del mundo eh, pudieron escucharlo porque las personas estaban hablando en distintas lenguas y ellos podían entenderlo. And they were Jews that were practicing Jews. Y esas personas eran judíos practicantes that came to Jerusalem to worship at the temple. que habían venido a Jerusalén a adorar en el templo. But many of them owned land in and around Jerusalem and in Judah. Y muchos de ellos poseían tierras alrededor de Jerusalén. They lived in another country, but they owned land in, in around Jerusalem. Ellos vivían en otros países, pero al mismo tiempo tenían propiedades alrededor de Jerusalén. And so they were selling that land that they owned. Así que ellos estaban vendiendo esas heredades o posesiones y tierras que ellos poseían. They weren't giving up everything they had and selling everything they had. Ellos no estaban vendiendo todo y quedándose sin nada y dando todo lo que tenían. But they were being generous with ways that they were blessed, land that they owned in Jerusalem. Pero ellos estaban siendo generosos con cosas con las que habían sido bendecidos, con propiedades cerca de Jerusalén. But what they were doing was they were seeing that there was a need in the brand new church and they were meeting that need. Y lo que ellos estaban haciendo es que pudieron ver, observar que habían necesidades reales y que ellos tenían una manera de satisfacer esas necesidades y lo hicieron. And so the principle was there. Y entonces el principio está allí. Everything that they did Everybody knew. Todo lo que ellos hicieron, la gente lo supo, todo el mundo lo supo. And it's recorded here for us to know what was being done with the funds. Y está también grabado aquí para que nosotros también sepamos lo que se estaba haciendo. So in a few moments we're going to have our administrator Leslie come up in a few moments, not now, but in a few moments. <laughs> y, y bueno, en ese en ese contexto quiero también decirles que en unos minutos vamos a tener a nuestro administrador, a Leslie Estrella, no en, no en este momento, sino en unos minutos. And he's going to give us a PowerPoint presentation of how the funds are used that people give in this church. Y él va a darnos una presentación de PowerPoint acerca de cómo se están utilizando los fondos que estamos recibiendo, la cantidad que estamos recibiendo y cómo están las personas dando. And I want you to see that. I would like you to really pay attention to that. Y yo quiero que verdaderamente ustedes lo vean y presten atención a eso. For you to understand that we're not trying to keep this a secret. We're doing it publicly right here on Sunday morning. Y, y para que ustedes vean que nosotros no estamos tratando de mantenerlo como secreto, sino que lo estamos haciendo aquí públicamente un domingo en la mañana. We're not trying to hide anything. No estamos tratando de, ocult de ocultar nada. We believe that we're a community. Nosotros creemos que somos una comunidad. We have everything in common. Tenemos todas las cosas en común. So we share these things. Así que nosotros compartimos estas cosas. And this is so that you can know. Y esto lo hacemos para que ustedes sepan. Now, but before we do that, before I have Leslie come up, pero antes de hacer eso, antes que Leslie suba, I just you this 
Quiero desafiarlos esta mañana. And as we enter into this new year, as we've entered, as now we're in a new building. Y ya que estamos entrando a un nuevo año y estamos comenzando un nuevo local. We have needs. Nosotros tenemos necesidades. We have more needs than we had when we were in Abanita, Perú. De hecho, tenemos más necesidades de las que teníamos antes de mudarnos aquí, que estábamos en Avenida Perú. Because we're in a new location. Porque ahora estamos en un nuevo local. But not only that, but we want to move toward becoming the kind of community in this community here, Panama City. Y no solo eso, sino que nosotros queríamos mudarnos y también ser el tipo de comunidad aquí en Panamá. That really does contribute. Que verdaderamente contribuye. Even beyond what we're doing now. Aún más allá de lo que ya estamos haciendo en este momento. A community that meets needs. Una comunidad que satisface necesidades. A community, a church that's involved in missions and sending out missionaries. Una comunidad que está bien comprometida con las misiones y que está siempre enviando misioneros. A community that's a blessing to here to La Mercedes and El Dorado and all this area around here where we are. Queremos ser una comunidad que es una bendición claramente para la, el área donde nos encontramos en el Dorado, en la Merced. I think that's what God has called us to do. Yo creo y estoy convencido que eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. I don't think that that was just for the church in Acts to be that kind of community. Yo no creo que el, el ser ese tipo de comunidad solamente era para la iglesia del libro de los hechos. I don't think it was just for The first original church in Jerusalem. No creo que eso era simplemente para la primera iglesia que estaba en Jerusalén. But I think that was a pattern. Sino que creo que ese es un patrón. Of how we should live. De cómo nosotros debemos vivir. As Christians. Como cristianos. So I want to challenge you this morning. Así que voy a desafiarlos esta mañana. Do and ask you the question. Y voy a preguntarles, voy a hacerles esta pregunta. And you don't have to answer this out loud, but just consider this. Y no, no tienen que, es una pregunta retórica, no tienen que, que responderla en voz alta, pero quiero que mediten en ella. Does this community meet those criteria that we looked at? ¿Será que esta comunidad, esta iglesia, cumple con los requisitos que acabamos de nombrar? And if we do, y si sí los cumplimos, I want to ask you a simple question. Yo quiero preguntarte algo muy simple. Why not contribute here? ¿Por qué no contribuir aquí? Why not contribute at a place where there are people who you know, people who you love, people who you are connected with? ¿Por qué no contribuir en el lugar que ya tú conoces, donde ya estás conectado con la gente, ya conoces y amas a la gente? Why not be a part of what God is doing in this church? ¿Por qué no ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia? And I want to ask you and challenge you this morning. Y quiero preguntarte y retarte esta and, mañana. And in the same heart of being open, being honest, this is kind of like a family meeting this morning. Y, y con el mismo corazón o la misma actitud de, de estar bien abierto, de abrir mi corazón, y es lo que estamos haciendo esta mañana. Every family has to have a meeting sometimes. Amen. Y, cada, cada familia tiene que tener un, como una reunión ¿no? seria así de vez en cuando y quiero decirles que en este punto en nuestra iglesia en este, en este punto en el que estamos en esta iglesia we need monthly commitments. nosotros necesitamos compromisos mensuales. We've done very well with raising funds for activities or for special events like moving or other things we've done throughout the years. Uh, we've done very well with that. A nosotros nos ha ido muy bien en cuando cuando hemos necesitado el compromiso de ustedes para actividades o eventos. De verdad que nos ha ido muy muy bien. But now we need to come to the next level of focus and generosity in our giving. Pero ahora necesitamos llegar a un nuevo nivel de enfoque y de generosidad de su parte. And we need people to make monthly commitments every month to this church. Y necesitamos que ustedes, que ustedes las personas que son parte de la comunidad hagan compromisos mensuales de dar a la comunidad. Obviously, everyone knows that we have to pay for the loose and we have to pay for the I day. Even one was not working right now, so we have to get that fixed. We have needs. Obviamente, todos ustedes saben, tenemos que pagar la luz, tenemos, por ejemplo, que pagar los aires. Tenemos un aire que hoy mismo no está funcionando, así que hay que reparar eso. Obviamente, tenemos claramente necesidades. Nothing's free. 
nada es gratis Even for us as Christians. aún para nosotros como cristianos nada es gratis no es así como que el hotel dijo oh ustedes son cristianos le vamos a dar todo gratis no, it doesn't work that way. así no funciona y Dios no funciona you know, you may think well because I'm a pastor God just drops money out of heaven y Dios no es como que bueno como yo soy pastor Dios así me hace caer dinero del cielo <laughs> green lechuga falling down from <laughs> lechuga verde cayendo pues, floating del cielo. down cayendo it doesn't work that way no funciona así See, God uses his people Así que Dios utiliza a su gente. God uses his hands and his feet. Dios utiliza sus manos y sus pies. Us. Que somos nosotros. Us. Nosotros. He gives us energy. Él nos da energía to go and work. Para ir a trabajar. He gives us jobs. Él nos da empleos. And he provides for us. Y él provee para nosotros. So that we can fund the work of God. Para que nosotros podamos financiar la obra de Dios. The title of our message this morning was Giving Every Christian's Ministry. El título del mensaje de esta mañana es dar, el, es, es el llamado de cada creyente. This isn't one of those things you say, oh Lord, am I called to give? If you're a Christian, every Christian is called to give. Esto no es algo así como que si tú eres cristiano no es como que ay será que yo estoy llamado a dar no 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 cada cristiano está llamado a dar todos amén oh thank God <laughs> gracias a Dios okay so God has been faithful to us así que wow Dios ha sido fiel con nosotros He has been faithful He loves us él ha sido fiel él nos ama He has been faithful to place us into a community. Él nos ha, ha sido muy fiel y nos ha puesto en una comunidad. Are, we are being fed spiritually. Estamos siendo alimentados espiritualmente. Because he loves us. Porque él nos ama. Because he's taking care of us. Porque él nos está cuidando. And outside of the church. Y afuera de la iglesia. He has been faithful to provide for our needs. Él también está siendo fiel y está proveyendo para nuestras necesidades. So I want us to be a church that recognizes the generosity. Of God. Así que nosotros, yo quiero que nosotros seamos una iglesia que reconoce la generosidad de Dios con nosotros. And gives to the things of God. Y que demos a las cosas de Dios. And of course, as we end here this morning, before I have Leslie come. Y antes de llamar a Leslie a que suba, antes que terminemos esta mañana. Our greatest example of giving is God Himself. Nuestro mayor ejemplo de dar. Es Dios mismo. John 3:16. En Juan 3:16. God so loved the world. What did He do? Dice que tanto amó Dios al mundo que qué fue lo que hizo? He gave. El dio. He gave. El dio. God so loved the world. He gave. De tal manera amó Dios al mundo que él dio. How did He express His love? Cómo expresó su amor? By giving. Al dar, dando. He gave His own Son. Dio a su propio hijo. Jesus Christ gave his own life on the cross. Jesucristo dio su propia vida en la cruz. And Jesus has called us to enter into that same kind of ministry as a lifestyle. Y Jesucristo nos está llamando a todos nosotros a que también formamos formemos parte de ese tipo de ministerio en nuestras vidas. I want to just ask everyone as before I have Leslie come to stand to your feet this morning. Quiero pedirle a todos que se levante antes de que suba Leslie. Grab the hand of the person standing next to you. Eh, tomen la mano de la persona que está parado al lado de ustedes. Your brother and sister in Christ. Tu hermano y tu hermana en Cristo. Even if it's your husband or wife. <laughs> Puede ser tu esposa o tu esposa. And this, these are people who God has placed us with. Y estas son personas con las que Dios nos ha puesto. This is our community. Esta es nuestra comunidad. These are people who love us. Estas son gente que nos ama. Thank God for this community. Gracias a Dios por esta comunidad. I thank God for all of you. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. What a blessing you are to my life. Qué bendición son ustedes en mi vida. And I think. Every person here can look around and say, "Yes, that person's a blessing. That person's a blessing. That person's a blessing." Y yo creo que que estoy seguro que cada uno de ustedes puede mirar alrededor y decir, "Wow, ese que está ahí, él es una bendición en mi vida, y aquel también es una bendición, y ella también es una bendición para mí en mi vida." We receive blessings from what happens in this community. Nosotros recibimos bendiciones en lo que pasa en esta comunidad. Let's pray. Oremos. Father, we thank you that you are a great God. Señor, te damos gracias que tú eres un Dios grandioso. That you are a giving God. Que tú eres un Dios que da. 
that you gave your own son que tú diste tu propio hijo, that you've given us so much. Dios nos has dado tanto. And Father, I pray that you would continue to give Señor, te pedimos que tú continúes dándonos. That you would continue to provide for each person here. Que continúes proveyendo para cada persona aquí. That you would provide for them financially. Que tú les proveas financieramente. So they can take care of their families. Para que ellos puedan cuidar a sus familias. And Lord, that you would provide for them supernaturally. Y proveeles supernaturalmente, sobrenaturalmente. That you would bless each person here. Para que bendigas a cada persona aquí. You are our provider que tú eres Señor tú eres provisión Jehová Jireh Jehová Jireh Jehová Jireh and that each person y que cada persona would have enough tenga lo suficiente to give and meet the needs para dar y satisfacer las necesidades of your work here de tu obra aquí and that we will see you do that miracle y que te veamos hacer ese milagro and we will give you glory y que te demos gloria in your name en tu nombre in Jesus name en el nombre de Jesús Amen Amen